வணக்கம் இணைய நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து சிபிஎஸ்சி யூனிட் த்ரீயாக இருக்கக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருந்து எலக்ட்ரான் கெயின் என் தால்பி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரான் கெயின் என் தால்பினா என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் அதாவது வென் அன் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆடட் டு அ நியூட்ரல் கேஸியஸ் ஆட்டம் டு கன்வெர்ட் இன் டு அ நெகட்டிவ் அயான் சரிங்களா இப்படி பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனர்ஜி தான் அது எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனர்ஜி அதான் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி ப்ரொவைட்ஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஈஸ் வித் விச் அன் ஆட்டம் ஆட்ஸ் அன் எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் அன் அனையான் ஆஸ் ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் பிலோ சிஆர் வென் ஒரு கேஸிஸ் ஆட்டம் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணோன்னே எக்ஸ் மைனஸாக மாறிடுச்சு கரெக்டா எக்ஸ் மைனஸா அயானா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு கரெக்டா ரைட் அப்ப இந்த அயான்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா அப்ப வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் தட் அயான்ஸ் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட் அப்ப எலக்ட்ரான அக்செப்ட் பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம் இது அக்செப்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுதா இல்ல அக்செப்ட் பண்ற போது அது எனர்ஜியை கொடுக்குதா அப்படிங்கறதா எலக்ட்ரான் கேன் என்று தப்பிட்டோம் சரியா பாருங்க த ப்ராசஸ் ஆடிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் டு அன் ஆட்டம் கேன் பி எய்தர் எந்தோதமிக் ஆர் எக்ஸோதமிக் அப்ப எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணும் போது அது எனர்ஜியை கொடுக்குதா எனர்ஜியை எடுத்துக்குதா அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணா இது எந்தோத்தமிகா எக்ஸோத்தமிகா அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரியா கொடுக்குறாங்க எலக்ட்ரான் கெயின் இன் தாபி இஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எனர்ஜி இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ் வென் இட் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் அதை அக்செப்ட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது எனர்ஜி அது கொடுக்கும் ஏன்னா அது ஸ்டேபிள் ஆயிடும் புரியுதா ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ண உடனே அந்த அயான் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த ஆட்டம் என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சு அப்போ ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அது அது என்ன லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்னா அதுக்கிட்டே இருக்கிற எனர்ஜிலாம் கொடுத்து அது லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் புரியுதா அதனால தான் அது எனர்ஜி கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இது இப்போ செவன்டின் குரூப் எலமெண்ட் பாருங்களேன் இட் ரெக்கேர் ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான் டு அட்டைம் ஸ்டெபிலிட்டி கரெக்டா இப்போ சிஎல் இருக்கு அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீனு இது சிஎல் மைனஸாக போச்சுன்னா என்ன இடம் நோபல் கேஸ் கான்பிகரேஷனுக்கு வந்துடும் நோபல் கேஸ் கான்பிகரேஷனுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள் கரெக்டா அப்போ ஒரு லெசர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல இருந்து சாரி ஒரு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல இருந்து லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வருது அதாவது ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ல இருந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு வருது இது வந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டு இது வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் வென் கம்பேர் டு திஸ் ஒன் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அப்போ அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ல இருந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் வரணும்னா அது என்ன பண்ணும் எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணும் ஏன்னா ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட் தான் அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட் தான் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு அது ஸ்டேபிளாக போய் புரியுதா அப்போ எனர்ஜியை கொடுக்குதுன்னா என்னது இட்ஸ் அ எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் எனர்ஜியை கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணிச்சுன்னா எலக்ட்ரான் கேன் தாலி நெகட்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதா இப்போ நோபல் கேஸ் இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ ஆர்கன் எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி ஒரு பதினெட்டு எலக்ட்ரானை வச்சு ஸ்டேபிளாக இருக்கிறாரு கரெக்டா இப்போ நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்தீங்கன்னா அது எங்கே போகும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பருக்கு தான் போகும் கரெக்டா இப்போ ஆர்கனுக்கு எடுத்தீங்கன்னா எப்படி எடுத்துவீங்க ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் அப்படின்னு போடுவீங்க அடுத்தது எலக்ட்ரான் எங்கே போகும் ஃபோர் எஸ் டூவில் போகும் அப்போ அடுத்த ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் எதிர்த்துலாம் ஃபோர் எஸ்ன்னு வந்துட்டு என்ன அர்த்தம் இது இது ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்த ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பருக்கே போயிடுது ஃபோருக்கு போயிடுது ஃபோர்த் ஷெல்லுக்கு போயிடுது கரெக்டா அப்போ என்ன பண்ண முடியாது எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு நீங்கள் எனர்ஜி கொடுக்கணும் ஏன்னா அதுவே ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்குப்பா அதுக்கு நீங்கள் எனர்ஜியை கொடுத்தா தான் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணும் ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் ஹைட்ரின் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைச்சுன்னா ஸ்டேபிள் ஆகிடுவாங்க ஆனால் இவர் ஆல்ரெடி ஸ்டேபிளாக இருக்கார் யார் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் நோபல் கேஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரானை கொடுத்தா திருப்பி ஸ்டேபிள் ஆக மாட்டாங்க அவங்க அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் தானே போவாங்க கரெக்டா அப்போ ஸ்டேபிள் இருந்து
when we move across the period across the period enna irukum electron gain enthalpy become more negative more negative enna artham ipo carbon nitrogen oxygen fluorine appo fluorine na apdi iruke ore electron kedacha podu enna panidu stable aidu ana oxygen ku rendu electron unda tha stable nitrogen ku moonu electron kedacha tha stable state ku povu correct ah appo ore electron kedacha stable na adu enna panidu ஒரு எலக்ட்ரான உடனே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நிறைய எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு வெளியே ஓடிடுவாரு அப்ப மோர் நெகட்டிவ் எங்க இருப்பாங்க அக்ராஸ் பீரியட் போகும்போது என்ன லெப்ட்ல இருந்து ரைட்ல போகும்போது மூவ் ஆகும்போது இந்த லைட்ல இருக்க ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்கிறது என்னது ஹையர் எலக்ட்ரான் கெயினின் தலைப்பியா இருக்கும் அப்ப இருக்கிறதுலேயே பாத்தீங்கன்னா ஹேலஜன் ஃபேமிலி தான் எப்படி இருக்கு ஹையர் எலக்ட்ரான் கெயினின் தலைப்பி இருக்கும் சரியா நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயினின் தலைப்பி இருக்கும் சரியா சோ தட் த எலக்ட்ரான் கேன் ஈஸிலி பி ஆடட் ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைச்சா ஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு உடனே எனர்ஜியை கொடுத்துரும் So, it requires very less energy to add an electron. Electron is added to the electron. It is less energy to add an electron. At the same time, add an electron. What do you do? You get energy to add an electron. Right. That's why the electron gain enthalpy becomes less negative. Now, as we go down the group. The size of atom increases. If the size of the size of the atom increases, the nucleus will go to the nucleus. Correct. So, what do you do? The electron gain enthalpy is less negative. புரியுதா அடுத்த பாருங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாருங்களேன் எலக்ட்ரான் கெயின் தாழ்பி நெகட்டிவ்ல இருக்கு இங்கேயும் நெகட்டிவ் எல்லாமே நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு இதுவும் நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு நமக்கு தெரியும் ரைட்ல இருந்து லெப்ட்ல மூவ் பண்ணும் போது எலக்ட்ரான் கெயின் தாழ்பி மோர் நெகட்டிவ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோன்னு பார்த்தோம் கரெக்டா அப்ப குரூப் ஒன்னு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இப்படி போறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரான் கெயின் தாழ்பி நெகட்டிவ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு பாருங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஆனா குரூப் ஜீரோக்கு பாருங்க என்ன இருக்கு பாசிட்டிவ் ஏன் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் நோபல் கேஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் கரெக்டா அப்ப பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் கேன் தாழ்வு யாருக்கு இருக்கும் நோபல் கேஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் தான் இருக்கு புரியுதா இதுல ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்கு பாருங்களேன் மேல இருந்து கீழே வந்தா என்ன இருக்கும் சொன்னோம் எலக்ட்ரான் கேன் தாழ்பி கம்மி ஆகணும்னு சொன்னோம் இல்லையா வென் வி மூவ் ஃப்ரம் டவுன் த குரூப் பாருங்க மேல இருந்து கீழே வரும்போது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப நியூக்ளியஸ்ல இருந்து அவே போயிடும் அப்ப கொஞ்சமா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னோம் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கேன் தாழ்பி கம்மி ஆகும் பார்த்தோம் கரெக்டா ஆனா இந்த கேஸ்ல பாருங்களேன் மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார் ஃபுளூரின் ஆனா அடுத்த இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு மைனஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் நிறைய எனர்ஜி கொடுக்குது எதுனால பிகாஸ் இப்ப ஃபுளூரின் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட சைஸ் வந்து குட்டிக்கணும் சரியா குளோரின் எடுத்துக்கிறேன் இதோட சைஸ் ஃபுளூரினை கம்பேர் பண்ணும் போது பெருசு சரியா பாருங்க அப்ப எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்கு அவுட்டர் மோஷன்ல இங்க இங்க அதே மாதிரி ஏழு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அவுட்டர் மோஷன்ல சரியா ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும் எக்ஸஸா வந்துடும் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் சார்ஜா கொடுக்கும் கரெக்டா எஃப் மைனஸா இருக்கும் இங்க சி எல் மைனஸா இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துச்சுன்னா அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் வரும்போது என்ன ஆகும் பாருங்க இவங்களுக்குள்ளேயே சைஸே குட்டி அப்ப அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும் லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்குள்ளேயே இன்டர் எலக்ட்ரானிக் ரிப்பல்ஷன் இருக்கிறதுனால அது எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி என்ன இடம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு புரியுதா அப்ப அவரு வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்றத விட அந்த எலக்ட்ரான் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு ஏழு எலக்ட்ரான் என்ன இருக்கும் ரிப்பல் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்ப எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் அதனாலதான் எப்படி இருக்கு ஃபுளூரின் ஹேஸ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கேன் தாழ்பில கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இருக்கிறதுல என்டையர் பீரியடிக் டேபிள் குளோர் என்ன இருக்கும் ஹையர் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கேன் தாழ்பி இருக்கும் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதே ரீசன் தான் இங்கேயும் சரிங்களா அதே மாதிரியான ரீசன் தான் இங்க ஆக்சிஜனுக்கும் சல்பர் புரியுதா சைஸ் கம்மியா இருக்கும் அதனால இன்டர் எலக்ட்ரானிக் ரிப்பல்ஷன் அங்க மேல வந்து அதிகமா இருக்கும் அதனால இங்க இதா இருக்கு புரியுதா இன்டர் எலக்ட்ரானிக் ரிப்பல்ஷன் இங்க அதிகம் கண்ணா இங்க ரிப்பல்ஷன் அதிகம் அதனால ரிப்பல் ஆயிட்டு இருக்கும் போது அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்றது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாரு ஆனா இவர் அப்படி இல்ல ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு கரெக்டா இப்ப ரிப்பல்ஷனே கம்மியா தான் இருக்கும் மோர் ஒரு வந்து எலக்ட்ரானிக் ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் புரியுதா அதுதான் இங்க நடக்குது இந்த குளோரின் நடக்குது அதனாலதான் குளோரின் ஹையர் எலக்ட்ரான் கெயின் தாழ்பி நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் தாழ்பில அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளியரா அப்போ வென் வி
சரி இங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா லீஸ்ட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் தாழ்பி மோஸ்ட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் தாழ்பி யாருக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க கொடுக்கணும் சரியா புரியுது இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ டெஸ்ட் யோர் செல்ஃப் ட்ரை பண்ணுங்க இதுக்கான ஆன்சரையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க சரியா ஐ திங்க் ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத டீட்டெயிலா பாக்கலாம் அதனுடைய பீரியாடிக் ட்ரென்ஸ் எப்படி எல்லாம் போகுது அப்படிங்கறதையும் நம்ம டீட்டெயிலா பாக்கலாம் ஐ திங்க் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சதை நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க முக்கியமான டாக்டர் பாலா ஸ்டிம்ஸ்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி